Hello， 大家好，欢迎收看最新一期节目，我是小袁。今天我们讲个非常特别的案件，一个明明想当男人的大学生，却有五个男人逼他成为女人。可最后他不但没变成女人，还变成了比恶魔更可怕的男人。故事的主人公名为李玉江，老家在中国的山东省。家里有两个哥哥，由于他父亲不幸患上了精神病，所以在李一江很小时便被托付给他北京的姑姑照看。在姑姑身边，李一江度过了快乐的童年时光。在北京读完小学后，李一江被接到了新疆的昌吉市，随父母一起生活。原以为告别北京只是单纯的告别姑姑，告别大城市的繁华，可让他怎么也没想到的是，他告别的是天堂，而迎接他的则是地狱。由于父母是普通工人，所以一家人的生活过得非常清苦。李江父母的爱已经完全分给了他的两个哥哥。在他的印象中，他觉得在这个家里自己就好像是外人。其实，在生下李一江之前，他的父母就特别想要个女孩，以后还能卖个好价钱。可不料，又生了个儿子。逐渐的，父母喜欢把李一江当做女儿那样养，这使得幼小的李一江越来越沉默寡言。可他的这种孤独和沉默，却总被邻居当作弱点。你瞧瞧人家隔壁的一家，一天到晚都那么听话，哪像你三天不打上房揭瓦。而更让李一江无法忍受的是，母亲因为患有精神病，所以在家里经常会无缘无故发疯，小到莫名其妙发脾气，大到啥东西和打人。李一江的两个哥哥也许习惯了挨打，一看到妈妈发脾气，就跑得无影无踪。而年纪最小的李一江，自然也就成为了他母亲的出气筒，经常不分青红皂白的就被拽过去一顿暴打。而内心无比委屈的李一江，很想找到人诉说自己的遭遇，但是他身边除了酗酒的爸爸以及两个根本不跟他玩的哥哥之外，就只剩下陌生人，没有人会去关心这个十岁孩子的内心。以前在北京那个活泼开朗的李一江，如今已经变得抑郁寡欢。李一江希望能够从父亲那里得到精神支撑，但是工作的劳累、妻子的患病、家庭的困顿，让他父亲也患上了抑郁症，后来还染上了酗酒的恶习。前脚被发病的母亲打完，后脚就被喝醉酒的父亲接着打。这种可怕的经历对于李一江来说，却已经成为了家常便饭。而在新疆与父母一起生活的日子里，李一江无时无刻都希望能够回到北京，回到那个和蔼的姑姑身边。几年之后，李一江来到了15岁，身形呢也越来越高大。可在帅气的外表之下，李一江却藏着一颗无比抑郁的心。每天放学之后，成为班长的他，总是在学校里磨蹭到很晚才回家。很多人都以为他是一个以笑为家的好学生，实际上，李一江是在躲避自己的父母，躲避那个可怕的黑洞。1994年12月的一个傍晚，新疆昌吉市下起了大雪，和往常一样，李一江在学校里待到天黑时才走出了校门。那天天气非常的寒冷，李一江无精打采的低着头走在路上，突然之间，他撞到了前面一个人，对方呢是一个三十多岁的男子，身材非常高大，有点不知所措的李一江就呆呆的看着对方，害怕自己会挨揍。看到李一江愣在那儿。这个有点醉意的男人就上前拍了拍他的肩膀，笑着说是自己不小心。道歉之后，男子还主动伸手想扶起被撞倒在地的李一江，拉过李一江那双白白细细的手。这个男子仿佛像看到珍宝一样，摸了好久才放手。而为了表示自己的歉意，男子就请李一江到前面下馆子。起初李一江有点纠结，但想着反正回家也是看父母的冷脸。还不如蹭下这个热心大叔的饭。在路边一家饭店坐下后，大叔就点了四个小菜，还有一瓶白酒。他先给自己的杯子倒满了酒，然后给李一江也倒了一杯。李一江推辞说自己不会喝酒，但是在大叔的盛情款待下，他还是喝了下去。两人在饭店里喝了很多酒，说了很多话。来新疆这么久，李一江的心情还是第一次这么舒畅。他觉得眼前的这位大叔似乎比自己的亲哥哥还要亲。从饭店里出来后，还用大衣给自己挡风，这个举动让他非常的感动。
不是亲人，却甚是亲人。但让李想意外的是，这个大叔也许是喝多了，不但一直紧紧地搂着他，还在他的脸上亲了又亲。两人踉踉跄跄地走到一个花坛边，此时大叔的手已经在李一江身上摸了一个来回。不知道为什么，李一江并没有拒绝，相反还感到了某一种温暖。只是在他的意识里，这种行为有一点让人难为情。还没等李一江完全反应过来，他就被大叔拉进了树丛里。而在腰带被解开之后，李一江就被这位大叔直捣黄龙，一阵从来没有过的疼痛传遍了他全身，一下两下，大叔似乎根本没有要停下的意思。李一江的大脑里一片空白。他的眼泪在剧烈的疼痛中飞溅着，他很想喊出声来，但是四周空无一人。当李一江完全酒醒后，他才意识到大叔对自己做的事情，而第一次遇到这种事情让他有点不知所措。冷静下来之后，李一江做的第一件事就是从家里搬出了一把杀猪刀，然后每天带着他上下学。他一直等待那位大叔的重新出现，可连续一个多月的时间里，他都没能如愿。如果说，黑色的亲情使李一江染上了抑郁。那么， 1994年12月，那位大叔对他的性侵，则让这股抑郁铺上了仇恨的色彩。李一江深知，要想摆脱这些痛苦，最好的办法就是通过读书离开新疆，回到北京，那里才是他的天堂。2000年9月，李一江就成功被北京理工大学录取，就读于成人教育学院的计算机专业。随着青春期的发育，李一江是越长越帅气，将近一米八的大个子，配上俊俏的脸蛋，对学校里的妹子是非常的有吸引力。在学校里，他性格随和，学习刻苦，大家对他的印象都很不错。考上大学后的第一个学期，李一江的生活和学费都是由家里人来负责。可是从第二个学期开始，他家里寄来的钱就越来越少，而他就不愿意开口向姑姑要钱。为了生活费和学费，李一江就开始到肯德基打工。而当时，李一江每天在两家肯德基打工，一家做早工，另外一家则做晚工。周围的同学都劝他不要这么辛苦，因为李一江怎么看都不像是穷苦人家的孩子。而自尊心极强的李一江也只好表示自己想独立养活自己。而此话一出，周围同学更是调侃道：“不怕富二代开法拉利，就怕他们比你还努力。”与此同时，同学们还发现李一江变得越来越不爱说话。这位同学表示，在大一的时候，有个在附近高校读书的女孩，经常到宿舍来找李一江。这个女孩子个子很高，长得呢也非常的漂亮，是在成人高考补习班时认识李一江的。这个女孩每次来时都会带点小礼物，但是李一江对她呢却一直不冷不热。而就这样，大概持续了两个多月，看到李一江没有什么反应。这个女孩呢就很少来了。好奇的室友就问李一江：“你不觉得自己错过了一个女朋友吗？”而对此，李一江就解释说自己对她没有感觉。而这时，有人就开玩笑说：“李一江是个同性恋，所以才不喜欢人家。”而李一江起初并不承认，他觉得自己不是同性恋，也许是因为母亲的虐待，让他从小就非常讨厌女人。那后来同学再问他是不是同性恋，他都懒得辩解了。二零零二年六月，李江来到了北京朝阳区的一个酒吧，在这里，他的命运列车再次偏离轨道。而影片里，李江的人是个比他只大一岁的男子唐某。唐某是北京人，父亲呢是某企业的总经理，而母亲则是政府高层领导。唐某从名牌大学毕业之后，就直接去了一家著名的外企工作，成为了高级白领。工作后，他就从家里搬了出来，单独住在海淀区的一套房子里。但英俊潇洒的唐某实际上是个同性恋，他来酒吧就是来寻找同道中人。而李一江也是误打误撞来到了这个基友酒吧。当他刚坐下时，就被唐某盯上了。不知不觉间，时间已经来到了凌晨两点。而在酒仙的作用之下，李一江就分享了自己的人生经历。唐某听完后觉得非常的震惊，他表示愿意无偿帮李一江度过难关，如果李一江愿意的话，可以搬到他的房子。和他一起住，反正那么大的房子，自己一个人住也是非常无聊。如果觉得不好意思呢，那就帮我负责搞卫生。而在冰冷的大城市里，唐某的善意就让李一江非常的感动。聊天中，李一江获悉唐某是个同性恋。
。而半夜三点时，李一江和唐某两人就从酒吧里走了出来。唐某要挟李一江到他那里暂住，李一江很紧张，但他最终还是答应了。而在助手昏黄的灯光下，唐某就开始亲吻李一江，接着直接把他推倒在床。尽管李一江很清楚唐某不会伤害他，但是他还是克制不住自己的情绪，在倒下的那一瞬间就突然愤怒起来。因为唐某一丝不挂地向他展示健硕的身材时，李一江突然想起了15岁时那个血液，想起自己被侵犯后的仇恨，所以就一把推开了唐某。这让唐某有点吃惊，但是看到李一江那双充满怨恨的眼神，他就明白了一切。他揪起船上的被单，轻轻盖在了李一江身上。当晚，两个人一直聊到了天亮。李一江把少年时的屈辱全部说给了唐某听，而唐某也给了他很多安慰。从此之后，唐某就成为了李一江形影不离的伴侣。那确切的来说，是李一江被唐某给包养了。唐某负责李一江生活和学习的所有开支，而作为报答。李一江则把唐某的住所给收拾得非常的干净，而且非常的温馨。不识钱的人还以为唐某请了个保姆。即使知道这有违常理，但李一江还是沉迷在这种狂乱的同性之爱中。在内心里，李一江还是希望做个男人，但现实的挤压一直强迫他在男女之间来回转换。在这种矛盾中，他越来越没心思学习。大一期末考试中，他连挂了三门课程，最后索性直接放弃了学业。大二上学期时，根本没心思参加考试。从2002年9月开始，他从学校退学，然后搬到了唐某的住处，跟他过起了所谓的“夫唱妇随”的日子。唐某害怕李一江一个人在家里会非常孤独，就专门给他买了条宠物狗。但是李一江并不愿意一直吃软饭，他想出去做点小生意。而这个想法得到了唐某的支持。他拿出了一万块，在某商场里租了个服装摊位，让李一江负责经营。但是李一江并没有经商的天分还有能力，每个月最少都要亏掉一千多块钱。在2002年年底时，李一江遇到了一个叫娜娜的北京女孩。娜娜是服装店的导购员，不但人长得很漂亮，而且对服装也很懂行。和李一江认识后，经常主动陪她去批发市场进货。那有娜娜在。李一江呢，也总是能够批发到低价而且很流行的衣服，那自然也就卖得好。有时候娜娜下班之后还会直接过来帮李一江卖衣服。如果说他说的早，两个人会一起出去玩。逐渐的，李一江就知道娜娜爱上了自己，但他很矛盾，自己确实也很喜欢这个女孩，但自己是被男人包养的人，已经习惯了女性的角色。如果重新做回男人，他不知道自己行不行。而在这种矛盾的心情中，李一江就暗示娜娜自己是个同性恋，他以为娜娜知道之后会很快提出分手，但是他没想到的是，娜娜知道之后还是一如既往的对他好，并且试图改变他。而这一次，面对这个善解人意的好女孩，李一江真的动心了。他非常的珍惜这次来之不易的爱情，他觉得只有在娜娜面前，自己才是一个真正的男人。2002年10月的一天。北京就下了一场罕见的大雪，而恰巧这几天唐某到外地出差。傍晚时呢，娜娜从商场出来以后，李一江就把她带回到自己的住所。看着娜娜那白嫩纤细的身躯和羞涩的表情，李一江变成了一个真正的男子汉，所有的雪都融到了头上，近乎疯狂。这是他第一次与异性发生了肌肤之亲，但也是最后一次，因为在这之后不久。他的人生就被一次暴力虐待事件给彻底改变了。正当娜娜准备改变李一江时，他突然发现李一江开始故意回避自己，而逐渐的，这种回避就浇湿了他那颗求爱的心。2003年年初，李一江就把服装摊位给转了出去。2月1号这一天，李一江就约了娜娜，两个人正式分道扬镳。娜娜只记得当时李一江非常的暴躁，让自己要忘掉他，永远都不要再找他。而那一天，李一江分手之后也喝了很多酒，喝完之后还当着朋友的面直接嚎啕大哭。与唐某同居后，虽然李一江对唐某产生了感情，但是这种感情混有金钱的杂质，远不是纯粹的爱情。一个需要钱，一个需要性。唐某虽然很喜欢李一江，但他还是把李一江介绍给了自己的同性恋朋友。
。但由于当时同性恋群体数量比较少，而且大家呢都比较低调，所以想在这个人群中满足自己的性需求难度还是非常大的。而在他们这个圈子里，根据男女生理特征的区别，他们就把男性称呼为一号。把扮演女性的男性则称呼为零号，而像李易江这样出色的零号是非常少见的。他既有男性健硕的身材，又有女性性格上的柔弱。但是这种柔弱一旦被侵犯，就会变成致命的报复。而在李易江的意识里，他对唐某的感情是不可亵渎的。唐某把李易江介绍给别人的同时，也给他带来了被玩弄的耻辱，因为在于这些。同性恋群体的性关系中，李易江往往都是处于女性的角色，而这种被充当玩物的感觉，让他根本就无法接受，甚至是非常的耻辱。二零零二年十一月底，李易江就到招人区的一个舞厅跳舞，跳到一半时，他认识了四个陌生男子，年龄都跟他差不多。聊了一会儿之后，几个人就获悉彼此都是同性恋。那接着，这四个人就提出要到别的地方去玩。而李易江来不及多想，就同意了。他来到北京东三环附近的一个私人住处，几个人就继续喝起了酒。那期间也继续吹水，还说着许多少儿不宜的话题。那不知道为什么，原本酒量挺好的李易江，在那里还没喝上几杯就已经倒下了。而半夜三点多钟时，他醒了过来，结果发现自己一丝不挂，身上呢还被人用绳子绑着，绑在屋里的暖气管上。刚才聊天的四个男人，此时也全是一丝不挂，正在轮流强暴他，同时还用鞭子抽打他，用蜡烛和烟头烫他，整个过程持续了足足一个多小时。回到住处后的李一江放声大哭，他的心里就像被尖刀狂刺那样疼，他恨自己太傻，怎么能够如此就轻易相信别人？他看着屋里那把三十公分长的西班牙军刀。李一江复仇的火种瞬间被点燃，他把原本就锋锐无比的军刀磨了一遍又一遍。从那以后，他每天都会到舞厅附近徘徊。一段时间后，他终于找到了其中一人。他暗中跟到对方住所，发现这个男子住在丰台区的一个平房。这个男人回到住处后没多久就离开住所，来到了酒吧。而等那个男人的电脑闹钟下线后，李一江就赶紧上前记下了他的 QQ 号码。也查到了这个男人进入的聊天室，叫做北京同志。回到住所后，他马上就加入了这个聊天室，并且申请添加这个男人为 QQ 好友，不停的在网上等待他的出现。二零零三年一月十七号这天，李一江终于等到了回复。原来对方的网名叫做收费奴。聊天时，对方还表示可以当零号，被捆绑、被虐待都可以接受，全过程只需要八百元。买不了吃亏，买不了上当。李一江当即都同意了。收费奴看到李一江之后，就非常惊讶地说：“怎么是你呀、啊？”因为他发现李一江看起来非常的眼熟，他似乎想起了曾经虐待他的事情。但是李一江害怕自己被认出来，就糊弄说这是缘分啊。接着他就上前开始挑逗收费奴，让他放松警惕，还脱掉了他的衣服。将他捆绑起来之后，李一江就直接进入了他的后花园。运动结束后，李一江就举起了军刀，直接刺了过去。他接着，李一江就用刀在这个男子的喉咙上来回划了几下。为了表达报复后的快感，临走之前，李一江还往屋里的沙发上扔了八百块，这点钱就当是给你上黄泉路上的通关费吧。而为了顺利完成自己的复仇计划，在作案之前，李一江就把娜娜约了出来，正式提出了分手。但是他没有说出分手的真正原因。他造化弄人，你爱的人他不爱你，你想爱的人却没法去爱。解决第一个人后，李一江在中关村一带找到了第二个目标。和上次一样，他也是先跟踪，再偷偷获取到联系方式。而这一次的目标是个在校的外语研究生。在晚上聊熟之后，李一江就带着自己的刀到了他的家里。那一阵小高潮过后，李一江就把音响开到了最大声，他伴随着音乐的节奏。李一江对猎物的折磨也来到了高潮，最后直接帮他割喉上路。接着是第三个二十六岁的目标，在四个复仇目标中，这个人年龄最大，身体最强壮。李一江杀死他之后，还用军刀给他开膛破肚，另外还免费送了阉割手术。那至于倒数第二个目标
，而则是个在校大学生，在一家宾馆里被李义江给虐杀。那根据官方的统计，还有李义江交代的口供，他总共杀害了五名男性，而这五个人全部都是男同性恋。他捅了他，他杀了他，在一次又一次的杀戮中，李义江体会到了快感，而这种快感远不是简单的多巴胺能够匹及的。但与此同时，他也引起了警方的注意，猫与老鼠的追逐已经悄然拉开。从2002年年底到2003年3月，北京连续出现了多起凶案，就引起了警方的高度重视。2003年4月4号这天下午，李义江就被警方正式逮捕。其实对于李义江来说，他何尝不渴望男人的强大还有尊严呢？但是最后又不得不依附于现实中的男人，这种痛苦。最后直接转化成他在杀戮时的宣泄，甚至是报复。而在男人与女人之间，李玉江被迫选择成为了女人。他喜欢男人，又痛恨男人，而最终他选择杀掉逼他成为女人的男人。其实同性恋本身没有错，错的永远是丑陋的人性。我是小渊，我们下期再见。